కాపు రిజర్వేషన్స్కు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది అగ్రవర్ణ పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్స్ అమలు అంశం కేబినెట్లో చర్చకొచ్చింది కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మిగిలిన ఐదు శాతాన్ని అగ్రకులాల పేదలకు ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది అన్నింటినీ సమగ్రంగా చర్చించి అసెంబ్లీ ముందుకు తీసుకురావాలని ముఖ్యమంత్రి మంత్రులకు సూచించారు ఇక రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో దీనిపై ఓ స్పష్టత రానుంది ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కాపు వర్గం ప్రజలంతా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మాజీ మంత్రి కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు స్పందనంటు మా ప్రతినిధి ఎంపీ రావు వివరిస్తారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఒకటి పది శాతం ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి పది శాతం వెనుకబడిన వర్గాలకు పది శాతం రిజర్వేషన్ల విషయంలో ఐదు శాతం కాపులకు ఇచ్చేలాగా కేబినెట్లో డెసిషన్ తీసుకున్నారు ప్రస్తుతం మనతో మాజీ మంత్రి కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి నేత కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు ఉన్నారు కాపుల రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఆయన మాటలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి కేబినెట్ భేటీలో ప్రభుత్వం చాలా కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంది ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పది శాతం రిజర్వేషన్లో ఐదు శాతం కాపులకు కేటాయించాలని చెప్పేసి ఏంటి ఏమంటారు కాపు రిజర్వేషన్కి సంబంధించి జనరల్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరికైనా ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తే దానికి ఏదో రకంగా అమలు పరిచే విధంగా ఆయన అన్ని రకాలుగాను కూడా చర్యలు తీసుకుని దాన్ని ఇంప్లిమెంటేట్ చేయడానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి విధానంలో ముందుకు వెళుతూ ఆ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేలాగా చేసేటువంటి దానికి అన్ని రకాల కృషి చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి మాట నిలబెట్టుకుంటారు ఏదైనా ఒకరికి హామీ ఇస్తే అది అమలు జరిగి తీరుతుంది అనడానికి ఈ రోజున ఈ నిర్ణయం ఏదైతే ఐదు శాతం నిర్ణయం పది శాతం నుంచి ఐదు శాతం కాపులకి ఇవ్వాలని మరి కేబినెట్లో నిర్ణయించడం అన్నది చాలా శుభ పరిణామం ఎప్పుడైనా సరే ఎవరికైనా సరే ఒక మాట ఇస్తే ఆ మాటను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి వ్యక్తిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరొకసారి నిరూపించుకున్నారన్న విషయాన్ని సంతకం తెలియపరుస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది ఎంతో కాలం నుంచి కొన్ని ఒక డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల కాలం నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా కాపులని బీసీలో చేసేటువంటి విషయంలో కానీ లేకపోతే కాపులకి ప్రత్యేకంగా కార్పొరేషన్ పెట్టేటువంటి విషయంలో కానీ ఎవరు కూడా ముందుకు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేవు గత ముఖ్యమంత్రులు ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఎవరు కూడా చేయలేదు అయితే ఎన్నికల ముందు ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం నిలబెట్టుకునే విధంగా ఎన్ని ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు కూడా అన్ని అధిగమించి ఆయన ఖచ్చితంగా మరి రాష్ట్ర శాసనసభలోను శాసన మండలిలోను కూడా ఆ రోజు నేకగత అమలు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని పంపించడం జరిగింది అదేవిధంగా కాపు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో మూడు వేల ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు మరి కాపు కార్పొరేషన్ నిధులు కూడా మంజూరు చేసి అందరికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం విద్యా విధానంలో కానీ లేకపోతే వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకుంటే కానీ లేకపోతే ఏదో లేకపోతే చదువులు అంటే గ్రూ గ్రూప్ ఫోర్ చదువుల విషయంలో కానీ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం విషయంలో కానివ్వండి ఎన్నో రకాలుగా ఈ రోజున ఆర్థిక పరంగా విద్యా పరంగా అన్ని రకాలుగానూ కూడా వారికి ఈ రోజున మూడు వేల కొంత కోట్లు అనేక రకాలైనటువంటి సదుపాయాలు కలగజేస్తున్నారు ఇంక్లూడింగ్ మహిళలకు కూడా ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఈ రోజున రిజర్వేషన్లో కూడా ఈ రోజు వచ్చినటువంటి ఒక అవకాశంలో దీ దీన్ని దీన్ని ఇన్క్లూడ్ చేసి ఐదు శాతం వచ్చే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి హృదయపూర్వకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అభినందనలు తెలియదు సో ఇది కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు గారు చెప్తుంది ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లకు కాపుల రిజర్వేషన్లకు గతంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు పాదయాత్ర సమయంలో ఇచ్చినటువంటి హామీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు కాపులు ఖచ్చితంగా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేసి తీరుతామని చెప్పి టీడీపీ నేత కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు గారు చెప్తున్న పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో ఎంపీ రావు ఏపీ ట్వంటీ